పవన్ కళ్యాణ్ ఇంపాక్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది సార్ ఏపీలో నేను ఆయన పర్సనల్గా ఇంతవరకు కలవాలా ఆయన నన్ను కలవాలా నేను కామెంట్ చేస్తే బాగుండదు అంటే మీ అసెస్మెంట్ కొంచెం నా అసెస్మెంట్ పార్టీ కాస్త పుంజుకుంది ఉంది నే మేము పార్టీ మేము ఇక్కడ ఉండగలం భావాలు అతను భావాలు చాలా బాగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీతమ్మ క్యాంటీన్స్ పెడతానని ఆయన ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేశాడు సీతమ్మ ఎవరో తెలుసా మీకు తెలుసా డొక్క సీతమ్మ ఆమె రాజమండ్రి పక్కన ఒక గ్రామం ఆ గ్రామానికి కాటన్ తొర బ్రిడ్జి కట్టినాక నీళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ చేలన్నీ పంటలు పండింది వచ్చిన వాళ్ళందరికీ భోజనం పెట్టేది ఎవరు వచ్చినా ఇంటికి భోజనం పెట్టేది పొద్దునే సాయంత్రం అనేది లేదు వంట వండి అక్కడ పెట్టి పెడుతూనే ఉండేది అది చెయ్యి అట్లా నరం లేని చేయలాగా వడ్డిస్తూనే ఉండేది ఒకరోజుని కాటన్ తొర గారు పంచి కట్టుకుని ఆమె దగ్గరికి పళ్ళెం పూసుకుని వెళ్ళాడు భోజనానికి పెట్టింది పెడితే ఎవరో ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేట్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఉంటారు కదా చేసి చెప్పారు అయ్యా నువ్వు అయ్యా అని చెప్పి ఆయన దండం పెట్టి నీ మూలనే కదా అయ్యా మేమంతా బతుకుతూ ఉంది ఈ చేయలన్నీ పండిని ఎట్లా పెడుతున్నామ్మా ఇంత భోజనం అది ఇంతమందికి అని అంటే నేను ఎవరినమ్మా పెట్టడానికి ఇదంతా నీదే కదా నువ్వే కదా చేసిందని చెప్పింది ఆయన ఏం చేశాడు తెలుసా ఆయన కింగ్ జార్జ్ ఫైవ్ ఉండేవాడు అప్పుడు ఆయనకు ఒక లెటర్ రాశాడు ఇలా ఇక్కడ ఒక ఆవి ఇదే అందరికీ భోజనాలు పెడతా ఉంది చాలా గొప్ప విషయం ఇది అందరికీ అన్నపూర్ణ అనుకోండి పెడతా ఉందని రాజా గారికి ఒక లెటర్ రాసింది రాస్తే ఆయన ఆవిని స్పెషల్ ప్లేన్ పెట్టి తీసుకురావాల్సింది నా దగ్గరికి అని అడిగాడు ఆయన వచ్చారు వచ్చారు నాకేందు నాయన ఆ లండన్ నాకెందుకు నాకు పెప్పులు ఏం నాకేందు నేను ఎక్కడ రాను నేను ఎక్కడ మరి నేను అక్కడికి వచ్చి వీళ్ళందరూ భోజనం ఐదారు రోజులు పడుతుందో వెళ్ళటానికి రావడానికి నాకు వద్దు నాయన నేను రానని చెప్పి చెప్పింది ఈ మాట చెప్తే ఆయన తర ఆడు ఆశ్చర్యపోయారు లండన్లో కనుక అలాంటి మహానుభావులు ఉండబట్టే ఇంకా ఎలా ఉన్నాం ఈ దేశంలో అలా అంత చేగ పురుషులు అదో రోజు మొట్టమొదటి ఇండియాలో నో ట్యాక్స్ క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ చేసింది గుంటూరులో నో ట్యాక్స్ క్యాంపెయిన్ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఊరిని వెళ్ళిపోయారు నా నో ట్యాక్స్ క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ చేశారు మొట్టమొదట కలెక్టరేట్ మీద జెండా ఎగరేశాడు ఒక ప్లేటర్ గారు అక్కడ అలా అలాంటి మహానుభావులు ఉన్నారు ఇక్కడ వాళ్ళంతా మరి వాళ్ళు గుర్తుంచుకోకపోతే వీళ్ళందరూ తెలియ తక్కువ రాజకీయాలు ఏం ఏం రాజకీయాలు ఈ రాజకీయాలు అన్నీ కమర్షియలైజ్ అయిపోయినాయి రాజకీయాలు కమర్షియలైజ్ అయిపోయి మామూలు వాడు నుంచుకునే పరిస్థితి లేదు మంచి మంచి భావాలు ఉన్నవాళ్ళు త్యాగం చేసి సేవ చేయాలనుకునే భావాలు ఉన్న వాళ్ళకి అవకాశం లేకుండా పోయింది తో డబ్బు వ్యాపారస్తులు ఇప్పుడు ఎంపీగా నుంచోవాలంటే వ్యాపారస్తులు అయినా ఉండాలి దొంగతనం అన్న చేసి ఉండాలి లేకపోతే వాడు ఎంపీగా నుంచోలేడు అలా అయిపోయింది దేశం అది పరిస్థితి మొత్తంగా చూస్తే ఎన్టీఆర్ కాకుండా తెలుగుదేశం పార్టీ ఏర్పాటుకు సంబంధించి తెలుగుదేశం పార్టీ ఏర్పాటులో తాను కీలకంగా వివరించినట్టు ఆదెల్ల భాస్కర్రావు చెప్తున్నారు తాను తెలుగుదేశం పార్టీ ఏర్పాటు చేస్తే ఎన్టీఆర్ ఆ పార్టీకి సంబంధించిన కీలకంగా వివరించారు పార్టీ అధికారంలోకి తీసుకురావడంలో ఎన్టీఆర్ కీలకంగా వివరించారని నాదెల్ల భాస్కర్రావు చెప్తున్నారు హలో బిజీ పీపుల్ ఇక్కడ ఒక గంట ఉంది కదా ఇన్ కేస్ మీరు దాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకున్నట్లయితే మేము చేసే కొత్త కొత్త వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఏషియన్ నెట్ న్యూస్ ఛానల